আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভি 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সেই সাথে আজকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা যাকে পেয়েছি শুরুতে তার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ অভিবাসন কিংবা আইনের যে কোনো প্রশ্ন জানতে কিংবা আপনাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে সেটিও আমাদের মাঝে উপস্থাপন করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646307 राष्ट्रीय सफरे इरान नर्थ कोरिया সেই সম্পর্কে যদি আপনি বলেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তায় এই প্রথম কোন দেশের প্রেসিডেন্ট আসলেন এর আগে যারা এসেছেন তারা রাষ্ট্রীয় আতিথেয়তা নেননি কিংবা আমন্ত্রণ জানানো হয়নি ওভাবে তো এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন না আমার মনে হয় আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় বন্ধু এই বর্তমানে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের সকল নেতার মধ্যে ওনার সাথে খুব ভালো সক্ষতা যদিও বয়সে অনেক জুনিয়র এই আপনার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে এবং ইভেন আপনার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টে কিন্তু অনেক ইনফ্লুয়েন্সও দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্টের উপরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপরে যেমন কিছুদিন আগে আপনার যে ইয়েটা আপনার এই বোমা মারার ক্ষেত্রে হ্যাঁ ক্ষেপণাস্ত্র ইয়ে ছিল সেটা কিন্তু মানে কিভাবে কি করবে না করবে সেটা কিন্তু আপনার এই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের ডিরেকশনে কিন্তু ইয়ে করছে আপনার পাশে ছিল আর সেই হিসাবে একই এজেন্ডা নিয়ে কিন্তু ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এসেছে যে ইরান বিষয়ে যে আমাদের আগামী নেক্সট মে টুয়েলভে কিন্তু আপনার কংগ্রেসে যে আপনার ইরান যে ডিউ ইন্টারন্যাশনাল যে চুক্তিটা আছে নিউক্লিয়ার আপনার হ্যাঁ তো সেটা কিন্তু বাতিল করে দেওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে আমাদের প্রেসিডেন্ট কিছু বলছে না এখনো কিন্তু ফ্রান্স এবং ইউরোপ চায় যে চুক্তিটি বজায় থাকুক এবং মিডিল ইস্টে এবং ওই যে আপনার ইরানের সাথে যেন শান্তি প্রক্রিয়াটা চালু থাকুক এখন যদি যে কোনো কারণে হোক যদি আপনার নিউক্লিয়ার চুক্তিটি ভঙ্গ হয়ে যায় এতে কিন্তু আরো অনেক কেওয়া মানে সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকবে যেমন আলটিমেটলি ইরান কিন্তু নিউক্লিয়ার স্টেট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে পারে সেটা যদি ডিক্লেয়ার করে তখন কিন্তু আমেরিকা এবং অন্যান্য রাষ্ট্র কিন্তু যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ারও সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এবং আজকে আমরা যদি পাল্টা পাল্টি খবর দেখি হাসান রোহানি কিন্তু এরই মধ্যে হুশেরই উচ্চারণ করেছেন যে শান্তি চুক্তি থেকে সরে গেলে তার মাসুল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে গুনতে হবে এবং আমরা খুব সুন্দর কূটনৈতিক একটি ভারসাম্য আজকে দেখেছি সংবাদ সম্মেলনে সেটি হচ্ছে ইমানুয়েল ম্যাক্রো যেখানে হচ্ছে চুক্তি থেকে সরে যাবেন না তার অবস্থান যেমন স্পষ্ট করে फोने जुक्त प्रश्नि आलोचना नाथिंग <laughs> उंड चेक टू उदय 
না সাধারণত দেখা যায় এভারেজ যারা যে সময় করে সমসাময়িক সবার অ্যাপ্লিকেশনগুলো চলে আসে কিছু কিছু এক্সেপশনে আপনার যাদের ক্ষেত্রে ডিলে হতে পারে এটা এক্সেপশন হতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম আমি সাইফুল আলম ব্রঞ্জ থেকে সাইফুল ভাই বলুন হ্যাঁ আমার প্রশ্ন মাহফুজুর রহমান সাহেবের কাছে আমি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলেমে মধ্যে আছি আমার ফাইনাল ইয়ারিং হচ্ছে জুনে আমি যদি চাই তাহলে কি এটা চেঞ্জ করতে পারবো এবং কতদিন আগে চেঞ্জ করতে হয় কারণ যথাযথ গুড কজ থাকতে হবে কি কারণ উনি পিছাতে চায় কারণগুলোর মধ্যে হতে পারে ওনার যে ডকুমেন্টেশন জমা দেওয়ার কথা ওনার ক্লেইমের ক্ষেত্রে সেটা হয়তো বা ওনার দেশের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে উনি সেটাগুলো জোগাড় করতে পারছে না সেটা ডিটেলস অ্যাফিডেভিট সহকারে ষোলো তারিখে আমার আইসা আসার পরে এক মাস পরে আমি আমার ছোট একটা ভাই আর দুইটা বোনের জন্য আব্বা অ্যাপ্লাই করছে আর প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে এখন কোনো কিছু শুধু ওয়েলকাম লেটারটা পাইলাম আর কিছুই পাইনি আমি সেক্ষেত্রে সময়টি লাগে এখন হচ্ছে দুই থেকে আড়াই বছর যারা কিনা অ্যাপ্লাই করেছিল আপনার জুনে তাদের গুলো ভিজা ইস্যু করছে আর সে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাপ্রুভ করতেও বছরখানেক লেগে যায় তো উনি সেক্ষেত্রে <laughs> 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 আমি আমরা আর সেই সাথে দর্শক আবারও একটু অনুরোধ জানিয়ে রাখতে চাই যে টেলিভিশনের ভলিউমটি আপনাকে কমিয়ে প্রশ্ন করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম আমি সাইফুল আলম ব্রঞ্জ থেকে জি আমার একটা প্রশ্ন উত্তর পাই নাই যেমন কতদিন আগে ওইটা জানাতে হবে জজ আপনাকে প্রশ্ন আবার আমি বুঝতে পেরেছি আমি বলেছিলাম ওনা ধরতে পারে নাই অ্যাট লিস্ট 30 দিন আগে মোশন ফাইল করতে হয় ওনার যে ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং আছে 30 দিন আগে 30 দিন আগে 30 দিন আগে ওকে थैंक यू थैंक यू सो मच নো প্রবলেম জি আর সেই সাথে আরেকজন আছেন আমরা সেই প্রশ্নটি নিতে চাই এবং আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আর আসেল ভুঁইয়া ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন আমরা ফেসবুকের প্রশ্নও নিব তবে ফোনের প্রশ্নটি আগে নিয়ে নিতে চাই কে আছেন ফোনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম জি আমি চাসমা আক্তার ব্রুকলিন থেকে ফোন দিছি আমার ছোট ভাই যখন আমার আম্মু अप्लाई করছে 2016 ডিসেম্বর 7th সো আমি দেখলাম কিছুদিন আগে আপনার প্রসেসটা আই130 আন্ডার 21 চাইল্ডের জন্য সেক্ষেত্রে এটা কতদিন পর্যন্ত লাগতে পারে টাইম 
যারা লেগে যেতে পারে কারণ প্রায়োরিটি আসবে আরো ছয় মাস সাত মাস পরে এটা আবার প্রসেসিং হতে আরো তিন চার মাস নিয়ারলি ওয়ান ইয়ার লেগে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না ওনার পড়াশোনা কোন প্রকার বন্ধ করে রাখা উচিত আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি নাম কি বলছিলেন রহমান খান বলছিলাম পেনসিলভেনিয়া থেকে ভাই প্রশ্নটি করুন আমার ওয়াইফের জন্য আমি মানে সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করেছিলাম যদি কাউকে স্পন্সার করতে চায় আমেরিকাতে সেক্ষেত্রে দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগবে আমাদের রাসেল ভুইয়া প্রশ্ন করেছেন এফ থ্রি ক্যাটাগরিতে দুই হাজার চারে অ্যাপ্লিকেশন ছিল এনবিসি কমপ্লিটেড সব প্রসেস করে ফেলেছে এবং ইমেলও এসেছে এখন আর কতদিন লাগতে পারে ইন্টারভিউর জন্য আমি 
right? It is a thug say, Agent citizen, Agent Green Card holder. So, Agent US citizen Jokon, uh, Mary Corbe, among the uh, America buy ticket, a sponsor Corbe, shake it tray, a uh, time frame to Hotse Dosh, uh, Dosh take a baromash. She take a immediate relatives, shake it to Kono waiting time nay. Our Pasha Pashi, Agent Green Card holder, Unijokon, the uh, America buy ticket, a sponsor Kuran, Bia Corbe, on our husband or wife at Juno, shake it to Shomoikal Lage, a convertoman and Dute Karabochor. কারণ সে ক্ষেত্রে ওয়েটিং টাইম আছে এবং কোটা আছে যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা সারা বিশ্ব থেকে ওই ক্যাটাগরিতে ভিসা ইস্যু করা হয় এটা ডিপেন্ড করে টাইম টু টাইম কোন সময় যদি প্রচন্ড অ্যাপ্লিকেশন চলে আসে এটা কিন্তু আপনার আবার টাইমটা বেড়ে যায় আবার যদি অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেন্ট কমে যায় এটা টাইমটি কমে যায় আপনি খেয়াল করবেন 2006 7 এ তখন কিন্তু 5 ইয়ার সময় লাগত আচ্ছা যে গ্রিন কার্ড হোল্ডার তার স্পাউস কে আনতে তখন একটা 5 বছর এবং 6 বছর লাগত তখন একটা প্রবণতা ছিল যে কে যদি গ্রিন কার্ড হিসেবে সিঙ্গেল এদেশে আসে তখন সবাই মানে ইয়া থাকতো যে ডোন্ট ম্যারি লাইক উইদিন 5 ইয়ার্স ইউ ক্যানট ব্রিং ইওর স্পাউস সো গেট সিটিজেনশিপ ফার্স্ট কিন্তু এখন সিচুয়েশন চেঞ্জ এখন যেহেতু সেরকম ব্যাকলগ নেই এখন আপনার কেউ বিয়ে করলে দুই থেকে उत्तर जी आप आप प्रश्नों करते हो अबे नाम ची बोले हैं अबे ब्रोकलेन थी के बोलते सिर्फ पॉपी पॉपी आप आप बोलों हैं आप आप प्रश्न होते कारो सिटीजनशिप कार जो सिटीजनशिप शादी भी कुछ हाई है जाए तो वो दार की कॉल दर्ज कर अच्छा रिप्लेसमेंट পরকান বেগম আমি লঙ্গল সিটি থেকে বলছি আপনার প্রশ্নটি করে ফেলুন জি প্রশ্ন হলো মাহফুজ আমার দিকে সে আমার প্রশ্ন হলো আমার ছেলে আমার আমার ছেলে মেয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছে আমার মেয়ে মেয়ে তো মেয়ে করছে 2007 এ এখন আর কত দিন লাগবে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন 2007 प्रभाव मध्यम 
मुक्ति आवेदन करते छोट उत्तर दिए तो कतदिन लगे चार मास चारिपर कत क्षेत्रिका भाई मानी 
এখন গ্রিন কার্ড দিয়ে যদি अप्लाई করে তাহলে আমাকে কি দেশা যায় গ্রিন কার্ড নিতে হবে না এখান থেকে নিতে হবে আচ্ছা তিনি জি আরেকটা প্রশ্ন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আমার যে এখানে যে আমি বন্ডের টাকা দিছি মেক্সিকোয় আসছি এখন বন্ডের টাকাগুলো কি আমি পাওয়া যাব পাই তোলে কি করতে পার আমার ওয়াইফ এখন সিটিজেন হয় নাই সিটিজেন হইলে কি सूझ <laughs> 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 चालू करपाउस पैरेंट्स एवं छेले में देखा जाता है तारा ओवर इस्टे कोर्ट से एवं तादर टेन इयर्स बारे में उधर पड़े गए थे इधर कोनो भाभी एवं तारा इलीगल भाभी इधर ढूँके थे एवं कोनो भाभी इधर एडजस्टमेंट शंभू बना तो अकोन तादर जो नो प्रोविजनल वेबर कोर्ट से जो वेबर टी आपने अमेरिका तक निभें कि� हेलो सावरिकों ओले को मस्सलाम मैं उठ सही तेरी नसीम बोली थी जी भाई बोलूँ ओके अजन मौला उन्हें राखे ग्रीन कट्टा लाइट ग्रीन कार्ड मुझे वॉल स्टाइलर कुने एक्सप्रेशन देख ना ये ये ग्रीन कार्ड है तो उन्हें ये अपने सिटी से हिस्से पर अप्लाई हो रहे ना तो मैंने बोल लो दे ये कौन हम होटल पर ही ह उन्हें बहुत बार कहते थे और आई इमिग्रेशन ने जरूर बोला है तो लेटे तुम्हें अप्लाई करना होगा ना तो हम इस बार बोला तो कुनो किसने बोला ना जब हम सिटीवेंस स्ट्रीम में नहीं ना हमारे ठोका चले ना हमारे हम इंटरम बाइक दो इसलिए तो कि अप्लाई करते पास में अच्छा की परमोशन होना चाहिए हाँ एम नहीं थे कोई ज़्यादा ग्रीन कर धारी इटा एक ता माने इम्प्लाइड एक ता प्रेशर था के जब आपने जो कुन फाइव इयर्स हुए जावे शायद शायद आपने यूएस सिटीजन जो एप्लाई कर बिन किंतु क्यों जो दे ना कोरे शेखित जो आपने दे किचुना है अबोंग एक है ना उन्हीं जो दे आज के बीच दौर बीच बहुत चल पड़े हो जाए सिटीजनशिप जो नो शिक्षित से इमिग्रेशन ऑफिस से पोस्ट नो कर बिना क्या नो तो लेट कोरे आज चेन शिक्षित से उन्हारे इधर ने पोस्ट नो शंभू की धार कोनो शंभू ना नहीं उन्हें रेगुलर वो इतना अप्लाई कोरे सिटीजनशिप पार्सु करते पार बे आपने उत्तर टीपी फोन शारीरिकारिपेश जर हेल्थ कंडिशन भलो ना एम एक पजिशन अथवा एम एक शारिक कंडिशन और हेल्थ कंडिशन जो उन्नी नतून किस शिक्षा सम्भव ना से क्षेत्र में एक्सामेशन व्यवस्था आज है से क्षेत्र में उना डर सकते जोाजोग करते हैं निर्दिष्ट फर्म आज है इमिग्रेशन से फर्म टी कमप्लीट कर नैचारेशन जो एप्लीकेशन आज से जो साममिट कर फुल एक्सामेशन पे सीटनशिप नीते क्षेत्र में प्राथमिक क्या है डाक्त हाँ से करते फोने 
হ্যালো জি জি আমি পুলক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি পুলক বলছিলাম জি একটা কোশ্চেন ছিল আমার প্রশ্নটি বলুন আমি অলরেডি সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করেছি গ্রিন কার্ড দিয়ে আমার ওয়াইফ আসছে লাস্ট 2017 নভেম্বর আসছে 16 নভেম্বর আসছে তোমার ওয়াইফের সিটিজেন अप्लाई করতে কত দিন লাগে সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করতে আচ্ছা এটাও আপনি একটু সাধারণভাবে যে উত্তর দিয়ে দেন যে অনেকে গ্রিন কার্ড দিয়ে अप्लाई করে এই মুহূর্তে আবার স্পাউস সিটিজেন হয়ে যান সেই মুহূর্তে কি করণীয় কিংবা কোনো বেনিফিট পাবেন এটা 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 রুল হচ্ছে উনি যেহেতু এখন প্রসেস আছে सपोज উনি যখন সিটিজেন হয়ে যাবে আর হচ্ছে ওনার স্পাউস যিনি বাংলাদেশ থেকে আসছে যখনই এসে থাকুক সে ক্ষেত্রে হচ্ছে টাইমিংটা হবে এইভাবে যে উনি যেদিন সিটিজেন হয়েছে সেদিন থেকে 3 বছর প্লাস প্লাস ওনার ওয়াইফ যেদিন আসছে সেদিন থেকে 5 বছর যে সময়টি আগে আসে সেটাতে উনার ওয়াইফ সিটিজেন জন্য আবেদন করতে পারবে আবেদন করতে পারেন তার মানে আপনারা দুটোই ক্যালকুলেশন করে তারপরে আপনার জন্য যেটি সুবিধা সেই অনুযায়ী আবেদন করবেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন प्रूफ प्रश्निंग না ওই যে আমি একটু আগে বলছিলাম আমি যে মেক্সিকো এ আসছি যে আমার ওয়াইফ গ্রিন কার্ড আমি এখন বিয়ে করছি এখন আপু যে আমার এখানে বন্ড বন্ডের টাকা আছে এই টাকাটা নিতে হলে কি করতে হবে আচ্ছা ও বন্ডের টাকা যদি উনি যদি রিলিফ পায় উনি বলেন উনি যদি আপিল করেছে স্টে পেয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে উনি যদি অ্যাসাইলাম গ্রান্টেড হয় আর তাহলে সেই ক্ষেত্রে অথবা উনি ম্যারেজ কেস যদি উনি এই দেশে সেটেল হতে পারে সেই ক্ষেত্রে উনি যে বন্ড দিয়ে যে উনি যে আপনার ইমিগ্রেশন ডিটেনশন থেকে বের হয়েছে সেই বন্ডের টাকাটা তখনই উনি ফেরত পেতে পারবে अदरवाइज উনি দেশে ব্যাক করলে ওটা যদি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে এমবিসিতে যদি রিপোর্ট করে সেটা প্রুফ আবার এখানে সাবমিট করা হয় তখন ওর বন্ডের টাকাটা রিলিজ করতে পারে আচ্ছা আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ভার্জিনিয়া থেকে শাইন বলছিলাম জি শাইন ভাই বলুন अक्टोबर যে কতটুকু সময় হলে উনি সিটিজেনের জন্য अप्लाई করতে পারবে আর হলো উনি ইংলিশ বলতে পারে না এইজন্য কি ধরনের পলিসি মানে কি সুযোগ সুবিধা আছে ওনার বয়স কত ওনার ওনার বয়স 62 আচ্ছা 62 বছর হ্যাঁ যেটা আসলে আমাদের পুরো অনুষ্ঠানে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে তারপর আমি শর্ট করে বলছি সে ক্ষেত্রে সিটিজেনশিপের নিয়ম হচ্ছে আপনার বিগত 5 বছরের মধ্যে আড়াই বছর ফিজিক্যালি আমেরিকা থাকতে হবে এবং কোনোবার 6 মাসের বেশি থাকা যাবে না কিন্তু এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড রুল কিন্তু এটার এক্সেপশন আছে কেউ যদি 6 মাসের বেশি থেকেও থাকে সেই ক্ষেত্রে অফিসারকে কনভিন্স করতে হবে যে ইমার্জেন্সি কারণে ছিল এবং ওনার যথার্থ টাই আমেরিকার সাথে ছিল সেটা যদি দেখাতে পারে এই ধরনের অনেক কেসে কিন্তু ওরা অ্যাকসেপ্ট করে এটা যে একদম যে আপনার 6 মাস যেমন 11 মাস ছিল এতে যে উনি সিটিজেনশিপ একদম পাবে না সেই কথা না উনি যদি এই দুইটা ক্রাইটেরিয়া যদি অফিসার কে উনি দেখাতে পারে তাহলে এই এই জিনিসতে কোনো এক্সেপশন পাবে আর ওনার একটা প্রশ্ন ছিল যে উনি 62 বছর বয়স ওনার ইংলিশ জানে না সিমিলার ওয়েতে কিছু কারণে বলেছিলাম যে উনি ইচ্ছা করলে ফুল এক্সেপশনের জন্য আবেদন করতে পারে সেই ক্ষেত্রে উনি ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে দেখতে হবে এমন কোনো না কোনো অসুবিধা আছে কিনা অথবা ওনার ডিজিজে ভুগছে যার ফলে ওনার নতুন কোনো কিছু শিকার এই মুহূর্তে সম্ভব না ওটা যদি ডাক্তার সার্টিফাই করে দেয় তাহলে ফুল এক্সেপশন পেতে পারে পেতে পারেন এবং আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের এই প্রশ্নটি শেষ প্রশ্ন হবে এই অনুষ্ঠানে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সেটা বলছিলাম কুইন্স থেকে 
আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার মা এসেছেন টু থাউজেন্ড তো ওনার আসার পর থেকে উনি কারণ আমরা একজনকে দিয়ে ওনাকে স্পন্সারশিপটা করিয়েছিলাম তখন আমার ট্যাক্স ফাইলের ইনকামটা কম ছিল বিধায় তো ওনার এখন সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি নভেম্বরে তো ওনার কোনো আমরা ট্যাক্স ফাইল আমার সাথে অ্যাড করে করিনি এখন সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে ওনার তিন বছরের ট্যাক্স ফাইল লাগবে আর উনি খুব অসুস্থ একজন মানুষ তো এই দেখাই কি ট্যাক্স ফাইল না করে বা উনি তো জবও করেনি কখনো দেখাই করা যায় बाधाग्रस्त क्षतिग्रस्त है कारण देखा जाए लयर साथिटी थे चेस्टापन करते सबाई